下一站要到沙漠 Wadi Rum 去，呃，从阿曼开过去大概四个多小时。我们现在从阿曼出发，要开三百五十公里左右到我们的沙漠营地。而觉得约旦的高速公路路况非常不错，在这里开车觉得非常顺畅。约旦地势西高东低，西部多山地，东部和南部为沙漠。沙漠占全国面积百分之八十以上，也是世界上十大最严重缺水的国家之一。一路上几乎都是这种寸草不生的土地。回去看了一下，其实这种属于旋风，在沙漠地带挺常见的。左边是晴的，右边是沙尘暴。左边左边还是蓝天白云的。Oh my god！ 是要开的特别仔细才行，因为真的能见度可能就呃三四十。Wadi Rum 沙漠一度被评为世界上最令人向往的目的地。我们一路开过来，感觉周围的环境越来越像外太空星球的表面。这个地貌还真的挺像火星的。怪不得电影《沙丘》《火星救援》都在这里取景拍摄。我们计划在这里游玩两天，已经提前在网上订好了住宿的营地。营地除了住宿之外，还有很多额外服务可以选择，例如自助餐、水烟、参观沙漠保护区的行程等等。由于沙漠地形特殊，普通的车是不能开进去的，所以我们把车停在指定的地点，等待营地派来的车接我们进入沙漠。我们现在已经开到了 Wadi Rum 沙漠地区了，把车停在这个指定的地点，然后我们所定的住宿会派人过来接我们。因为沙漠地区要四轮驱动的车，我们这个普通车是开不进去的。哦，接我们的车来了。Hello。
就是我们的司机小哥。我们这个车，哇，这个沙漠风，全身都是土了。做完以后，这个车。两个挂档的杆儿，帅帅帅！啊，我叫哪？阿里。司机小哥是贝多因人，这是阿拉伯世界古老的游牧民族。别看他车开的这么有经验，其实人家非常年轻哦。营地的老板告诉我，很多贝多因男孩在六七岁时就开始开车了。哇，到了。太刺激了！我怎么都好好久没停车了？哇！到了营地这里，然后老板是个德国人，给我们倒茶。他在这里已经生活了很多年了，也接待过很多世界各地的游客。老板给我们准备了一些本地的茶。This is black tea. Mm. Yeah, it's black tea with uh, sage and sometimes cardamom. Mm -hmm. yeah. I, I can taste some cinnamon. And cinnamon. Oh, okay. Yes. 很香的桂皮味道。嗯，好棒。每个人家很随性，都是光脚的。这个营地是德国女生莱拉和本地人穆罕默德共同经营的。这个迎接客人的区域也是营地的大堂，大家可以在这里喝到免费的茶，在这里坐着聊天看风景也很舒服。而且这里的插座比较多，所以大家都把电子设备拿到这里来充电。现在我们去看看我们住的帐篷是哪一个？是 villa。哦，别墅，沙漠别墅，<笑>豪宅。这个营地的规模不算大。总共有十个帐篷，我们订的这个是带有阳台的全景帐篷。就在瓦迪润沙漠保护区里面，背对着被风化的巨石山，面朝一望无际的沙漠。Okay. 房间虽然很简单，但是基本需要的东西都齐全。整个营地都是靠太阳能供电，所以供电不太稳定。另外还有一些注意事项，我下个视频会跟大家分享哦。这两只可爱的狗狗，一只是沙漠的自来狗，另一只是其他游客留下的，都被好心的营地老板收留啦。我们在约旦遇到了不少流浪狗，每一只都很乖很友好的，超级友善的，好乖。<笑>无人机啊 ，iPad 啊，大家都随便的就丢在这里。不知道为什么就感觉这里很安全。我们电脑、包包啊、相机就随便放在这里充电，然后就出去玩。然后其他人也都是这样子，都是游客嘛，就不知道为什么感觉这个环境就让人很放心。就所有的电子产品，大家都是这样子随意的放在这里。刚到沙漠，很是兴奋，在外面狂奔了几圈之后，也有点饿了。沙漠营地的住宿一般都是包餐的。今晚我们的晚餐是 Zarp 贝都因地下烤肉，这是我们的晚餐。这个是哈伊盖吗？啊，对，哈伊盖。中东房，中东哈伊盖。现在他们是要从地里把我们的晚餐给挖出来。这是一种中东地区古老的烹饪方法。首先，把混合了各种香料的肉类、米饭、洋葱、胡萝卜等放到金属架子上
，然后用毯子盖上，放进烧着煤火的洞里慢慢烤。由于是在封闭空间里烤出来，所以食物鲜嫩多汁，非常好吃。哦，这就是咱们的晚餐。抓拉皮。这下面的好像是烤焦了，有三层，一层、二层、三层。哇哦！这有各种蔬菜，都是烤的。第二层好像是 What is the Second layer.、Uh, chicken, vegetables, and rice. Rice. Oh, this third layer. Rice. Wow. It looks like rice. Wow. It looks like rice. Wow. This is 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 rice. Wow. 旁边这三个红、黄、绿的是各种不同口味的青椒橄榄沙拉，这一大盆就是刚才从地里挖出来的烤米饭，因为吸收了肉汁还有各种香料的味道，真的太好吃了。经过了各种中东香料的调味，第一层的蔬菜风味十足。哇，虽然这肉烤的这么黑暗，但是闻着真的好香啊！这里还有饼。拿的是什么？这是一个洋葱，这是一颗洋葱，嗯、这是一个倭瓜、嗯，这是一个土豆、嗯，胡萝卜，只有鸡肉，没有其他可以选，一点点米饭、嗯，各种各样的沙拉。它这个是烧的黑黑的，你必须把它外面的这层给扒掉才行。虽然鸡皮很糊，但是肉还是很鲜嫩的。嗯，尝试一下他们这个中东叫花鸡，肉好像是烤的挺嫩的。然后，嗯，盖住了。嗯，我头上不是有？嗯，嗯，不错。嗯。它这个米饭是吸收了肉汁的，特别香。Oh my god！ 嗯，酱挺辣的。你看这个狗好乖呀、啊，肉就在这，它都不会吃，就在这里走来走去的。还有这种小甜点。中东特色的小甜点，这个小甜点好可爱，像个鸟窝一样。然后里面还有一颗鸟蛋，来试一下他们这个小甜点。嗯，好酥脆，很好吃这个，但是它可能很肥腻，因为下面有一层油，但上面很酥脆。吃完饭后，我们决定跟同营地的其他游客们一起到沙漠无人区仰望星空。营地有很多活动项目可以参加。虽然很多网上的攻略都说，最好在到营地前就预定好要参加的项目，一个是确保有位置，另一个是确定好价格。因为到了营地才要求参加额外项目的话，营地可能会随便乱开价。但是我们这次参与的所有项目都是到了以后才选定的。咱们现在要原地找柴火，生一堆火。我们选的这个营地非常可信，所有项目都在网上有清楚的标价，并且价格都很公道哦。像这个仰望星空的项目，就是伍迪纳尔一人，车会把我们载到无人区，然后在那儿点上篝火，铺上毯子，我们大伙儿躺在星空下静静欣赏。由于沙漠气候干燥，光污染少，所以这看到的星星尤其闪烁，看到流星的几率也非常高。就在短短的十分钟内，我就看到了三颗流星呢。同行的一对波兰父子是资深的天文摄影爱好者，他们教我们用 iPhone 拍下了星空哦，看看效果吧。在无人区里一仰头，天上布满了密密麻麻的星星，可惜视频是完全没办法拍出来，只有亲临此境才能感受到这份美妙了。每人发一个小灯灯。
看完星空回到营地已经很晚了，我们每人都被发这样一盏小灯笼。一开始以为是要渲染一下气氛的，后来才发现原来是因为停电了，要打着灯笼找帐篷。下一个视频，我们将继续畅游 Wadi Rum 沙漠地带。我将会为大家分享一个人出行的时候怎么自拍，跟着民宿老板到村里采购，看看沙漠地区的市井生活。你看，我们现在是逆行，太猛了！一个女生单独在约旦乡村逛街，安不安全？还有本次旅程的重头戏——沙漠保护区的吉普车之旅。如果你喜欢我的内容，请帮我的视频按赞支持我哦。